Melek budaya, budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita belusuan di tengah ladang tebu milik warga yang ada di kawasan Trawulan, yaitu ibu kotanya Majapahit. Uh, kita dapat informasi bahwa di tengah ladang tebu ini pernah ditemukan struktur batu bata kuno, struktur batu bata zaman Majapahit yang menurut informasi warga adalah tempat untuk membagi air. Istilahnya dam ya. Uh, keberadaan informasi itu benar atau salah? Coba kita cek ke lokasi keberadaan situs dam ini. Ayo kita. Uh, ini kita sudah mulai masuk. Uh, kalau kasih situs yang terbikin materialnya dari batu batah merah. Uh, di mana di sini kayaknya memang masuk akal juga ya. Di saat mereka tadi bilang ada situs yang merupakan dam air ya. Karena di bawah itu ada terowongan-terowongan air itu. Ada terowongan air, apakah memang betul itu e, lokasi untuk membagi air sesuai dengan jalur irigasi yang ada di zaman sekarang itu hampir sama keberadaannya. Jadi ini keberadaan situs yang ada di sini, e, dia yang tengah ini mulai tenggelam ya. E, mungkin karena struktur batu batanya tidak rata sehingga mungkin kontur tanah yang di dalam bawah situ tidak stabil sehingga bangunan ini mengalami pergeseran. Apakah karena gempa bumi? Masuk akal juga. Aneh juga ya di saat kita masuk ke lokasi ini. Yang dibilang oleh warga adalah merupakan dam air. Dam sungai jadi dam irigasi. Tapi kenyataan di lapangan yang kita bisa saksikan di sini. Banyak sekali kita temukan terakota. Ya kan keramik geraba ini sangat banyak sekali di sini. Oh, itu struktur batu-batanya masih banyak sekali. Masih banyak e, keberadaan tanah ini sesuai dengan informasi bapaknya tadi tanah ini dulu bekas untuk kerajinan batu bata merah yang sudah digali hampir satu meter jadi dulu sampai segini e, dah, e, keberadaan tanah di sini mungkin kalau kita lihat nanti bisa sesuai dengan keberadaan titiknya jalan ya ketinggiannya sampai segitu jadi e, sekeliling dari situs ini masih banyak Uh, geraba dan keramik itu masih banyak sana. Kayaknya ini memang sengaja dihancur leburkan ini. Kok uh, seandainya keramik ini pecah kok sampai sekecil ini ya? Dan ini rata, iya kan? Keberadaannya merata sekecil ini, iya kan? Kalau dia jatuh nggak mungkin lah sampai pejarnya semua yang ada di sini sampai sekecil ini. Dan ini rata loh, sampai segini. Ini, ya. Banyak sekali dan hampir tumpukan tanah ini materialnya terbikin dari gerabah juga keramik ini. Coba nanti kita lacak lagi ya suatu hari kalau ini lahan tebu ini sudah ditebang. Mungkin misterinya situs ini akan coba terbuka ya karena di kanan kiri utara selatan dari situs ini akan mudah kita untuk meliput mudah untuk kita melihat karena tidak terhalang oleh tanaman tebu yang memang sekarang sudah masa panen jadi sebentar lagi eh, ladang tebu ini akan dipanen dan ini menjadi tanah lapang yang begitu mudah kita bisa melihat jarak jauhnya jadi keberadaan situs ini masih misteri ya yang dibilang warga adalah situs dam kita nyobalah cak terus 
keberadaan situ. Tanda tanya besar yang ada di situ sini. Aktivitas dan kegunaan apa bangunan ini zaman Majapahit dulu. Jelas-jelas ini adalah peninggalan masa lalu karena batu batanya ini juga batu bata kuno ya batu bata yang ukuran ekstra besar dan untuk menata batu bata tidak pakai perekat istilahnya pakai semen apa dan sebagainya tidak. Nah, ini pecahan kerapi dan gerabah masih mendominasi juga yang belas ini. Hampir semua ini. Ya ini keramik ini, saladon ini. Ini banyak sekali ini. Coba kita akan terus melakukan perjalanan meliput kejayaan masa lalu bangsa kita, orang-orang Nusantara, orang-orang Majapahit. Ini dari perjalanan kita yang sudah lama ya melihat beberapa situs yang terpendam, situs yang terbengkalai, situs semua sudah pernah dijarah ya di zaman Belanda zaman tahun 65 zaman 70 walaupun saya hancur itu tapi bagi kami kebesaran Majapahit itu adalah bukti nyata bahwa kecanggihan leluhur kita untuk mengatur kawasan Nusantara itu sudah hebat dan Majapahit bagi kami bukan dongeng karena Majapahit adalah real terjadi di tanah Nusantara ini semoga ke depan kita ke depan terinspirasi dari leluhur dan nenek moyang kita yang bernama Majapahit Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Tahun ya, jadus. Botolnya pun tiba-tiba sih tak tiga truk. Pun tiga truk kan ya, tiga truk kan ya. Ada sih rumit linggan bagi sampai ngilang tiga. Oh. Beri-beri kuwau, kayak asalnya ini kuwau sami kali. Tidak ada teratusan ya, cukur lemah nih. Berarti ini tuh, ini pun di cita hampir sekitar setengah meter setengah nih, tanah aja. Masih sing tanduran pari ini oke, tidak ada foto hmm, Tapi wonten peninggalan ya, Tan? Wonten wonten ya? Wonten wonten ya? Ini kali yang ngelengok Oh ngelengok nih, aku judulnya ngelengok, judulnya Kali ini aku sing, apa? Keputren lah nih, apa? Sing gitu lembong nih, Pak? Yang kayak gitu lembong nih, gitu Nggak, nggak Ini aku terus pemanggian Nggak, pokoknya kok nyambungnya kali mereka, wonten lah Terus ngilain ini kita sih wonten, Pak, kayak kadang ya mereka Masih nggak wonten, cuma nggak wonten Wonten gali, wonten ini kan nanam nopo ya nih? Pantun. Oh ngerumput, nopo mendo. Oh lembu. Kata pak lembu. Lo lo lo. Tapi pentingan pak gay, jangan ningali foto-foto kuno rumian tahun itu tujuh puluhan atau ni kuat tangan itu berarti. Boleh ni di kau mana? Kata yang rumian gay. Masih ni kuni kuni atau ni kuasa lagi sak meter. Oh. Tetapi tanah ini asalnya dua ribu setengah meter. Ini tu kecil, sapi ini tu ngasuh dia ni kalau. Oh, ni korang berubah ni kau pak. Kalau sak meter stoyo ni pun dicicak. Pun dicicak sedangkan jatuh diambil tanahnya untuk bahan batu bata merah sekitar satu meter. Jadi base dari kalian sekitar satu meter baru ditemukan struktur batu bata ini. Bukti memang kayaknya memang ada banjir bandang besar itu tidak bisa dibungkiri juga ya, karena terawulan raya ini. Terpendamnya hampir rata, sekitar satu meter sampai satu meter setengah, hampir semua e, wilayah kecamatan Terowulan. Jadi situs-situs yang begitu banyak itu sampai terpendam semua sekitar hampir satu meter satu meter setengah. Kalau memang dia diuruk oleh manusia, tidak mungkin sampai sekian luas dan sekian ratanya itu. Dan materialnya ada yang dari pasir, kerikil dan lumpur. Itu yang terjadi di Terowulan. Coba e, kita telisik terus e, keberadaan situs yang ada. Di tengah ladang tebu ini, jadi ini ini keberadaan dari situs yang ada di tengah ladang tebu yang menurut informasi dari warga, jadi adalah merupakan dam. Dam itu adalah tempat mungkin untuk kontrol air. Ya, apakah benar informasi itu atau mungkin? Uh, ada kesimpulan atau bukti-bukti lain Tapi setelah kita lihat dari sini Ini ada uh, Jalur air di bawah ini ya. Sayangnya bangunan ini Yang tengah ini katanya ambles Mungkin struktur tanah di bawahnya Atau mungkin bebannya terlalu berat ya <tuh> Jadi ini uh, Keberadaan situs ini Informasinya adalah dam air Tempat untuk membagi Jadi uh, jalur air Mungkin untuk irigasi ya untuk irigasi jadi keberadaan air di tengah e, ladang tebu seperti ini 
bekas kejayaan masa lalu, kejayaan Nusantara, kejayaan Majapahit yang hari ini seperti ini ya. Di mana dulu ada lokasi yang begitu padat dengan aktivitas kenegaraan, aktivitas perdagangan internasional. Eh, sekarang seperti ini. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari eh, beberapa situs yang ada di Majapahit ini ya. Bahwa bumi atau siklus kehidupan manusia itu selalu bergulir terus. Kehidupan harus berjalan terus. Ada ada di atas, kadang ada di bawah. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.